இப்ப நிலவோட தென் துருவத்தை ஆராய ஜி எஸ் எல் வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்ல புறப்பட்ட சந்திராயின் டூ வெற்றிகரமா புவிவட்ட பாதையில நுழைஞ்சிருக்கு அண்ட் இந்த ராக்கெட்டோட செயல்திறன் பதினஞ்சு பர்சன்ட் அதிகரிச்சிருக்கு தான் இஸ்ரோ தலைவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க செயற்கைக்கோள் தற்போது நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதையில இருக்கு அப்படின்னும் அது மேலும் உயர்த்தப்பட்டு படிப்படியா நிலவுக்கு நகரும் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ இந்த சந்திராயின் டூ விண்கலம் வெற்றிகரமா விண்ணில ஏவப்பட்டதுக்கு தலைவர்கள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க அந்த வகையில இப்ப ராம்நாத் கோவிந்த் சிங் என்ன தெரிவிச்சிருக்காருனா சந்திராயின் டூ விண்கலம் ஒட்டுமொத்த நாட்டையுமே பெருமைப்பட வச்சிருக்கு இதுக்காக உழைச்ச விஞ்ஞானிகள் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காரு அண்ட் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இது நம்ம வரலாற்றுல மற்றும் ஒரு முக்கியமான தினம் இந்த சந்திராயின் டூ விண்கலம் மூலமா நிலவை பற்றி மேலும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னும் அறிவியல் மற்றும் இந்த மாதிரியான புது கண்டுபிடிப்புகள் மூலமா நம்ம இளைஞர்களுக்கு ஒரு உத்வேகம் பிறக்கும் இந்த சந்திராயின் டூ விண்கலத்தை வெற்றிகரமா விண்ணிலை ஏவன இஸ்ரோ தலைவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காரு அண்ட் தமிழக முதல்வரான எடப்பாடி பழனிசாமி இது தொடர்பா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில இஸ்ரோ மற்றும் இந்தியா வரலாற்று சாதன படைச்சிருக்கு நிலவுல தரையிறங்கி ஆய்வு செய்த ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நாடுகள் வரிசையில நம்ம இந்தியாவும் இடம் பெற்றிருக்கு இதுக்காக உழைச்ச விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொறியாளர்களுக்கு தமிழக அரசின் சார்பா இதயபூர்வமான பாராட்டுகள் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காரு இப்போ இந்த தலைவர்கள் வாழ்த்துக்கள் மத்தியில நிலவுல நீர் இருந்தா முதல்ல எங்க கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் நிர்வாகம் ஒரு ட்வீட் பண்ணிருக்காங்க நிலவோட தென் துருவ பகுதிகளில் நீர் ஆதாரம் கனிம வளங்களை ஆய்வு செய்வதற்காக சந்திராயின் டூ விண்கலத்தை வெற்றிகரமா விண்ணில செலுத்தின இஸ்ரோவுக்கு சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் நிர்வாகம் டுவிட்டர்ல வாழ்த்து செய்தி வெளியிட்டிருக்காங்க அதுல தங்கள் நகரோட நீர் தேவைக்காக புதிய நீர் ஆதாரங்களை நாங்க தேடிட்டு வரோம் அப்படி ஒருவேளை இஸ்ரோ நீங்க நிலவுல நீர் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அத முதல்ல எங்களுக்கு தெரிவிங்க அப்படின்னு ட்வீட் பண்ணிருக்காங்க இப்போ இந்த சந்திராயின் டூவ தொடர்ந்து ஆதித்யா எல் ஒன் அப்படின்ற விண்கலத்தை சூரியனுக்கு அனுப்ப போவதாகவும் சூரியன்ல ஆய்வு மேற்கொள்ள அடுத்த திட்டம் நாங்க செயல்படுத்த போவதா இஸ்ரோ தலைவரான சிவன் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா கடந்த பதினஞ்சாம் தேதி சந்திராயின் டூ விண்கலம் விண்ணில ஏவப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில தொழில்நுட்ப கோளாறுனால இப்போதைக்கு கிடையாது அப்படின்னு தேதி சொல்லாம இத தள்ளி வச்சிருந்தாங்க இப்போ இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கண்டிப்பா விண்ணில ஏவப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவுண்ட் டவுன் எல்லாமே கரெக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கரெக்டா விண்ணில ஏவிட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் அவர்கள் பேசும்போது கடந்த பதினஞ்சாம் தேதி செய்யப்பட்ட முதல் முயற்சியை போல இந்த முறையும் ஏதேனும் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியம் இல்ல அப்படின்னும் அந் ஒரு வாரம் காலதாமதமா புறப்பட்டாலும் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி சந்திராயின் டூ விண்கலத்தில இருந்து விக்ரம் கலமும் பிரக்யான் ஆய்வு கலமும் நிலவுல தரையிறங்கும் அப்படின்னும் பதினான்கு நாட்கள் மட்டுமே ஆயுட்காலம் கொண்ட இந்த இரு கலங்களும் நிலவோட தென் துருவத்துல தரையிறங்கு முதல் இடைவிடாமல் ஆய்வு பணிகளை மேற்கொள்ளும் அதே நேரத்தில் சந்திராயின் டூ விண்கலம் ஓராண்டு காலம் நிலவை சுற்றி வந்து முப்பரிமான படங்களை எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பும் இப்ப சந்திராயின் டூ விண்கலம் உலக நாடுகள் யாருமே இதுவரை செய்யாத ஆராய்ச்சியை செய்யத்தான் நிலவோட தென் துருவத்தை நோக்கி போயிருக்கு இல்ல என்னன்னா முகத்திலையும் எதையா தூக்கி ஊத்தி விட்டுணும் எல்லார் முகத்திலையும் ஒரு சாயத்தை அடிச்சு விட்டுணும் யாருமே எதையுமே பேசக்கூடாது யார் என்ன சொன்னாலும் சரின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு போயிடணும் அப்படின்ற ஒரு இடத்தை நோக்கி நம்மளை தள்ளுறாங்க சரி யார் நீ பேசாத நீ பேசாத நீ பேசாதன்னா இப்போ யார் தான் பேசணும் இவங்கெல்லாம் பேசலாம் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுங்க 